ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಟಾಲ್ ಪೇಂಟಿಂಗನ್ನು ನಾವು ಪಡೆದಿದ್ದೀವಿ ಈ ಒಂದು ಟಾಲ್ ಪೇಂಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಂಡೆಕ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ರೀಫ್ರೆಷರ್ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಡೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ರೀಫ್ರೆಷರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಈ ಒಂದು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಪಡೆದ ನಂತರ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಮಾಡಿರುವಂಥ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಐ ಸಿ ಟಿ ಕರಿಕ್ಯುಲಮ್ ಎಂಬ ಒಂದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಮಿಟನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಐ ಸಿ ಟಿ ಒಂದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದಾಗ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಮೂರು ಹಂತಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ ಒಂದೇನಿದೆ ಅಂದರೆ ರೇಲ್ವೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಎಂಬ ಒಂದು ಕ್ವಶನರೀಸ್ಗಳಿಗೆ ನಾವು ಆನ್ಸರ್ಸನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಎರಡನೇದು ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡಿರುವಂಥ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಮೂರನೇ ಹಂತ ಏನಂದರೆ ನಮ್ಮ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಸೊ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ವೇರ್ವಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಎಂಬ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿವೆ ಹಾಗೂ ಅದರಲ್ಲಿರುವಂಥ ಗ್ರೇಡ್ ಪದ್ಧತಿಗಳು ಏನೆಲ್ಲ ಇವೆ ಅದನ್ನು ನೋಡೋಣ ಎರಡನೇದಾಗಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಮಾಡಿರುವಂಥ ನಮ್ಮ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಿದ್ದೇವೆ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಐ ಸಿ ಟಿ ಕರಿಕ್ಯುಲಮ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಬ್ಮಿಟನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ ಈ ಒಂದು ಮೂರು ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮಾಡೋಣ ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಟಾಲ್ ಟ್ರೈನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಇಂಡೆಕ್ಷನ್ ಒಂದ ಒಂದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಅಪ್ಲೋಡನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತಾಗಿ ವಿವರವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಸ್ನೇಹಿತರು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪಿನ ಗೂಗಲ್ ಸರ್ಚ್ ಇಂಜನನ್ನು ನಾವು ಓಪನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಐ ಸಿ ಟಿ ಕರಿಕ್ಯುಲಮ್ ಅಂತ ನಾವು ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಸರ್ಚನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಈ ರೀತಿ ಸರ್ಚನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಐ ಸಿ ಟಿ ಕರಿಕ್ಯುಲಮ್ನ ಒಂದು ವೆಬ್ಸೈಟನ್ನು ನಾವು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಐ ಸಿ ಟಿ ಕರಿಕ್ಯುಲಮ್ನ ಒಂದು ಹೋಮ್ ಪೇಜ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಲಾಗಿನ್ ಎಂಬ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ ಸೊ ಲಾಗಿನ್ ಎಂಬ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಕ್ಲಿಕ್ಕನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಯೂಸರ್ ನೇಮ್ ಹಾಗೂ ಪಾಸ್ವರ್ಡನ್ನು ಕೇಳುತ್ತೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಯೂಸರ್ ನೇಮ್ ಹಾಗೂ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಇರೋದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದು ಕ್ಯಾಪ್ಚವನ್ನು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಒಂದು ಕ್ಯಾಪ್ಚ ಅತ್ಯಂತ ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ನಾವು ಎಂ ಎಂಟ್ರಿಯನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ತದನಂತರ ಈ ಕ್ಯಾಪ್ಷನ್ನ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಲಾಗಿನ್ ಎಂಬ ಒಂದು ಬಟನನ್ನು ನಾವು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಲಾಗಿನ್ ಅನ್ನು ಆಗಬೇಕು ಈ ರೀತಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಲಾಗಿನ್ ಆಗಿದ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಲಿಂಕ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶೋ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ಗಳಿದೆ ಒಂದು ಡ್ಯಾಶ್ಬೋರ್ಡ್ ಇದೆ ವ್ಯೂ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಗ್ರೇಡ್ಸ್ ಬ್ಯಾಡ್ಜಸ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಹಾಗೂ ಲಾಗೌಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾಶ್ಬೋರ್ಡ್ ಎಂಬ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ಗೆ ಅದನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಒಂದು ಡ್ಯಾಶ್ಬೋರ್ಡ್ ಎಂಬ ಆಪ್ಷನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಆಪ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಲೈನ್ ಇದೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕೋರ್ಸಸ್ ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಲಿಕ್ ಓವರ್ ಕೋರ್ಸಸ್ ನಾವು ಕೋರ್ಸಸ್ ಎಂಬ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಕ್ಲಿಕ್ಕನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಈ ರೀತಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಇಂಡೆಕ್ಷನ್ ಒನ್ ಇದೆ ಹಾಗೂ ರೀಫ್ರೆಷರ್ ಇದೆ ಈಗಾಗಲೇ ಇಂಡೆಕ್ಷನ್ ಒನ್ ಇದ್ದವರು ಇಂಡೆಕ್ಷನ್ ಒನ್ನನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ರೀಫ್ರೆಷರ್ ಗ್ಯಾಶ್ನವರು ರೀಫ್ರೆಷರನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆಲ್ರೆಡಿ ನನ್ನದು ಇಂಡೆಕ್ಷನ್ ಒನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ರೀಫ್ರೆಷರ್ ಎಂಬ ಆಪ್ಷನ್ ಮೇಲೆ ನಾನು ಕ್ಲಿಕ್ಕನ್ನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ
ನಂಬರ್ ಒನ್ ಅಂದಾಗ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಟೂ ಅಂದಾಗ ನೋ ವೆರಿ ಲಿಟ್ಲ್ ವಿತ್ ಕಾಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ನಂಬರ್ ತ್ರೀ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಓನ್ಲಿ ವಿತ್ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ವಿತ್ ಸಮ್ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಫಿಫ್ತ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಇದು ಗ್ರೇಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ ಸಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಹೆಸರು ಮುಂದುವರಿತದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಆ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ ಸೆವೆನ್ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಗ್ರೇಡ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಆಗಿದೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಕ್ವಶನರೀಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ ಒಂದು ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಇದಾದ ನಂತರ ನಾವು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ತಾವು ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ರೈಟ್ ಸೈಡೇ ನೋಡಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಹೆಸರಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗ್ರೇಡ್ಸ್ ಎಂಬ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ಸನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಒನ್ ಮತ್ತು ರಿಫ್ರೆಶ್ ಒನ್ ನೈನ್ ಟು ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಒನ್ ಅನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ರಿಫ್ರೆಶರ್ ಒನ್ ನೈನ್ ಟು ಅಂತ ನಾನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಒನ್ ನೈನ್ ಟು ಅಂತ ನಾವು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳ ಒಂದು ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ಸ್ಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಿಫ್ರೆಶರ್ ಅಂತ ನಾನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಇ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ಗಳ ಒಂದು ಲಿಸ್ಟ್ಗಳು ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ಒಂದು ನಾವು ಶಾರ್ಟಾಗಿ ಇ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿಯನ್ನು ಇ ಪಿ ಎಫ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಒನ್ನನ್ನು ನಾನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ತಾವು ಇಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅತ್ಯಂತ ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ಈ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಸಲ ನೋಡ್ಕೋಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಇ ಪಿ ಎಫ್ ಒನ್ ಸಬ್ಮಿಟ್ ದ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆನ್ ಎನಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಐ ಸಿ ಟಿ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ಸ್ ಕೊಲಾಬರೇಟಿವ್ಲಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಎ ಕೊಲಾಬರೇಟಿವ್ ಗೂಗಲ್ ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಈಚ್ ಟಾಪಿಕ್ ಅಮಂಗ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಮಿಟ್ ದ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಈ ಕೆಳಗಡೆ ಕಂಡಿರುವಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಗೂಗಲ್ ಸ್ಲೈಡನ್ನು ಕೊಲಾಬರೇಟಿವ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ರೆಡಿಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಅದರ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಫಾರ್ಮೆಟನ್ನು ನಾವು ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಸ್ ಸೊ ಈಗ ಇದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಡ್ರೈವನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಮಾಡಿರುವಂಥ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಡ್ರೈವ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ತಾವು ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡ್ರೈವ್ ಇದೆ ಈ ಒಂದು ಡ್ರೈವ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಟಾಲ್ ಪ್ರೀಫ್ರೆಶ್ ಅಂತ ಒಂದು ಫೋಲ್ಡ್ರನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಈ ಒಂದು ಫೋಲ್ಡ್ರ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿದೆ ಇ ಪಿ ಎಫ್ ಆರು ಫೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ವರ್ಕ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇ ಪಿ ಎಫ್ ಒನ್ ಇದೆ ಸೊ ಎಸ್ ಇಯರ್ ಇಸ್ ಅವರ್ ವರ್ಕ್ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಇ ಪಿ ಎಫ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಕ್ಲಿಕ್ಕನ್ನು ಮಾಡಿ ರೈಟ್ ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮೌಸಿನ ಒಂದು ರೈಟ್ ಬಟನ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ ಗೆಟ್ ಶೇರೇಬಲ್ ಲಿಂಕ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಗೆಟ್ ಶೇರೇಬಲ್ ಲಿಂಕ್ ಅಂತ ನಾವು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಲಿಂಕ್ ಕಾಪಿ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ಕಾಪಿ ಆದ ನಂತರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಲಿಂಕನ್ನು ಕಾಪಿ ಆದ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕರಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ ಐ ಸಿ ಟಿ ಎಂಬ ಒಂದು ಹೋಮ್ ಪೇಜನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿರಬೇಕು ಈಗಾಗಲೇ ಆ ಒಂದು ಇ ಪಿ ಎಫನ್ನು ನಾವು ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಮಿಷನ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಇದೆ ನೋ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ನಾಟ್ ಗ್ರೇಟೆಡ್ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಸಬ್ಮಿಷನ್ ಎಂಬ ಒಂದು ಬಟನ್ ಇದೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಸಬ್ಮಿಷನ್ ಎಂಬ ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಕ್ಲಿಕ್ಕನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಈ 
ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ರೀತಿ ಯು ಆರ್ ಎಲ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಆದ ನಂತರ ನಾವು ಸೇವ್ ಚೇಂಜಸ್ ಎಂಬ ಒಂದು ಬಟನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ರೀತಿ ಸೇವ್ ಚೇಂಜಸ್ ಎಂಬ ಬಟನನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಆದಾಗ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಸೇವ್ ಆಗುವಂಥ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ತಾವು ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೊಟೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ರೊಟೇಟ್ ಆಗಬೇಕು ಇದು ರೊಟೇಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗದೆ ನಾವು ಈ ಬೇರೆ ಒಂದು ವೆಬ್ ಪೇಜನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಮಿಷನ್ ವರ್ಕ್ ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರು ತಾವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಈ ಒಂದು ಸಬ್ಮಿಷನ್ ವರ್ಕ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ತಾವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಸಬ್ಮಿಷನ್ ಡಾಟಾ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೀವ್ ದಿಸ್ ಪೇಜ್ ಅಂತ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಇ ಪಿ ಎಫ್ ವೈಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ವೈಸನ್ನು ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಈಗ ಮೂರನೇ ಹಂತ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಅಮ್ಮ ಒಂದು ಬ್ಲಿಂಕ್ ಕಾಣ್ತಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಐ ಸಿ ಟಿ ಒಂದು ಕರಿಕುಲಮ್ನ ಒಂದು ಒಂದು ಹೋಮ್ ಸ್ಕ್ರೀನಲ್ಲಿ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಅಂತ ಇದೆ ಸೊ ಈ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಎಂಬ ಒಂದು ಕ್ಲಿಕ್ಕನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ದಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಎಂಬ ಒಂದು ಲಿಂಕ್ ಇದೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಆನ್ಸರ್ ದಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಎಂಬ ಒಂದು ಲಿಂಕನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಯುವರ್ ಮೇನ್ ಐ ಡಿ ಅಂತ ಇದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ ಐ ಡಿ ಅಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಇಮೇಲ್ ಐ ಡಿಯನ್ನು ನಾವು ಎಂಟ್ರಿಯನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಇಮೇಲ್ ಐ ಡಿಯನ್ನು ನಾವು ಎಂಟ್ರಿಯನ್ನು ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಂಟ್ರಿಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇಲ್ಲಿ ತಾವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಬಷನ್ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಬಟನನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯುವಲ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸನ್ನು ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ಸುಲಭವಾಗಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನು ಗೊಳಿಸ್ಬೋದು ಎಸ್ ಈಗ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಅಂತ ನಾವು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂತ ಸೊ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಅತ್ಯಂತ ಸುಲಭವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಮುಖಾಂತರ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಈ ವೇರ್ ವೇ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ನಮ್ಮ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಸಬ್ಮಿಷನ್ ಹಾಗೂ ಫೀಡ್ಬ್ಯ